Подготовка к новому сезону только набирает обороты. Ранние хоккеисты восстанавливали физические кондиции, а на лед вышли только около недели назад. Много сумбура еще. Видно огромное желание, но нет сыгранности еще в тройках. Много браков в передачах, потерь. Но это свойственно вот этому раннему еще хоккею. Все свойственно. Над этим еще у нас есть время работать. Кроме того, турнир еще и способ проверить в деле кандидатов на место в составе. Сейчас в Алмазе 6 пятерых хоккеистов, а некоторые лидеры команды тренируются вместе с Северсталью. Поэтому старания в матчах много. Его избыток порой мешает, что было хорошо заметно в первой игре турнира против хоккейного клуба Рига. Мы пытаемся втягиваться, так как у нас это всего вторая игра, но все более как бы двухсторонняя. Стараемся показать и пройти, как в том году выиграли, так и в этом попытаться. Еще один непростой момент – адаптация к новым правилам. С нового сезона зона атаки стала значительно больше. Тени линии перенесли к центру площадки. Сейчас э, большие зоны. Преимущество получают те, кто хорошо катается, владеет шайбой. И я думаю, что все сделано для того, чтобы больше забивали, чтобы было больше возможностей у нападающих проявить себя. Защитникам сейчас стало играть тяжелее. У нас защитники пытаются выполнить это правило, ну как бы воспользоваться этим правилом как бы в игре. Но пока что не получается, будем стараться. Череповщане по ходу матча имели большое преимущество. Часто играли в численном большинстве, но поразить ворота рижан так ни разу и не смогли. А вот латвийская команда своими редкими шансами воспользовалась гораздо лучше. Трижды отправив шайбу в ворота Алмаза. Итог матча 0-3. Поражение череповецкой команды. В другом матче дня петербургская «Динамо» уступила ступинскому капитану 2-3. Во втором туре 29 июля «Алмаз» сыграет с капитаном.